എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ല ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫ്രിബിനാളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ ബുധനാഴ്ച നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ബേസിക് പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം പഠിച്ചു അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ത്രീ ആക്സിയംസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ത്രീ ആക്സിയംസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആന്റണി പുത്തുംപറയ്ക്കൽ സാറാണ് സാറ് ഇപ്പോൾ വി എൻ എയിലാണ് കേരളത്തില് ഇടുക്കിയും കോട്ടയും ഒക്കെ സാറിന്റെ സ്ഥലമായിട്ട് കൂട്ടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരില് ആന്റണി സാറിനെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് സാർ യു ആർ വെൽക്കം താങ്ക് യു സാബു സാർ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ത്രീ ആക്ട് സീംസ് ഓഫ് ദി ഓഫ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യമേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നമ്മളുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അനേക ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പം റെഗുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയണം ഇപ്പം കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ തന്നെ പറയാനുള്ളത് അതായത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിയറി ക്ലാസ് മാത്രമല്ല അത് തിയറി വെറും തിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഇത് വളരെയേറെ ജീവിത ഗന്ധി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും സയൻസ് ആണ് കാരണം അതിന് ന്യൂറോളജി സൈക്കോളജി ബിഹേവിയറൽ സൈക്കോളജി ന്യൂ എന്താണ് മോഡേൺ സൈക്കോളജിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എനർജി സൈക്കോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സൈക്കോളജിയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഇതിനെ വളരെയേറെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാറ് പറയ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു തിയറിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇത് ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരികയല്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പം തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടു എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇന്ന് നമ്മളുടെ ത്രീ ആക്സിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേയിങ് അറ്റൻഷൻ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വേ ഓൺ പർപ്പസ് ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് മൊമെന്റ് ആൻഡ് നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റലി ഇതാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓൺ പർപ്പസ് ഓൺ പർപ്പസ് ഒരു ഇസ് എ ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പർപ്പസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ ഏത് മനുഷ്യനും എന്ന് പറയാം ഏത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിലാണ് പോകുന്നത് കാരണം വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യാന്ത്രികമായി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് അതാത് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നു സോ വി നീഡ് എ ഗുഡ് ഇന്റൻഷൻ ഓൺ പർപ്പസ് ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിൽ ഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു നല്ല ഗുഡ് ഇന്റൻഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അടുത്തത് പേയിങ് അറ്റൻഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് കണ്ടിന്യൂഡ് അറ്റൻഷൻ വേണം പേയിങ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അത് ഒരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ദിനചര്യകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ജോലി തിരക്കിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ തിരക്കിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാര്യം നമ്മൾ ആ ചെയ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ശൈലി ആയിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് കണ്ടിന്യൂഡ് അറ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ മൈൻഡ് സോറി മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വ
ഐ എ എ എന്ന് പറയും അതായത് ഇൻറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരാൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ മെഡിറ്റേഷൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രാ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റോ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോ എത്ര മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിലേക്കല്ല നമ്മൾ വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇതൊരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു തുടങ്ങുന്നതിന് ഇനി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ദിനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുൻപാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ വേണം ദിസ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സൈക്ലി ഒരു ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങി അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി മെഡിറ്റേഷൻ നടന്നു കഴിയുന്ന സമയത്ത് വരെ അത് തീരുകയല്ല അതിനുശേഷം ഒക്കേഴ്സ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി മൊമെന്റ് ടു മൊമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ടു മൊമെന്റിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു എന്താണ് ത്രീ ആക്സിംസ് ആണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണിത് ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൈനാമിക് ആൻഡ് എവോൾവിങ് അത് വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കണം അത് സജീവമായിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളതല്ല അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആരംഭമായിട്ടുള്ള സെനിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ എപ്പോഴും കൗതുകം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കൗതുകത്തോടു കൂടിയാണ് ബിഗിനേഴ്സ് ഡൈനാമിക് ആണ് എപ്പോഴും ഓരോ നിമിഷം ചെല്ലും തോറും ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് അല്ലെ കാണുന്നതിന് എല്ലാത്തിലും ഒരു 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 എന്താണ് കൗതുകം ഒരു പാഷൻ അത് കാണാനുള്ളതാണ് വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം സെൻ ദെൻ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ലീഡ്സ് ടു സെൽഫ് ലിബറേഷൻ നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ പറയും സെക്സ് എന്താണ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മളത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ പലരും അത് ചെയ്തു പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ സെൽഫ് എക്സാമിനേഷനകത്ത് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് പോകും ഒന്നുകിൽ അത് വലിയ ഒരു കുറ്റബോധത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പോകും ആ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ എൻ്റെന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ലിബറേഷൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ കാണുന്നു നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റും ഓബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസിലല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇത് ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഇതനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ആർക്കും തന്നെ ആർക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ശതമാനമെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അവർ അവ അവർ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അവരെ തന്നെ നം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കാണുന്നത് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരാൾ പറയാണ് ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ ഈ കോയിക് മൈൻഡിലൂടെ നമ്മളെന്തൊക്കെയോ വലിയ സംഭവമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഇത്രയും വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതുപോലുള്ള ചില വ്യക്തികളെ ഞാൻ അറിയും അതുപോലെ ഞാൻ അതുപോലെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ വീഡിയോകളിലൂടെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും സെൽഫ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് ലിബറേഷൻ ആണ് ജിത്തു കൃഷ്ണമൂർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന
നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്കുണ്ട് ആ ഇമേജിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരും എന്താണ് നമ്മൾ ആരൊക്കെയോ ആയിത്തീരാനുള്ള വ്യഗ്രത നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും ആകാതിരിക്കാനുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ അടിയറ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഇമേജ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറയുന്നു അവരുടെ ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒന്നും അല്ലാതായി തീരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളുടെ ന്യൂറോളജിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ അവസാനിക്കുന്ന നിമിഷമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വേറെ ഒരാളായി പോയി കാരണം വേറെ ഒരാ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെൽഫ് കമ്പാഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് സെൽഫ് കമ്പാഷൻ വേണം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് അതുപോലെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനോടും എല്ലാവരോടും ഈവൻ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് പോലും നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാത്തിനും കൂടും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്വസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാഷനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ഡീപ്പനിങ് ദ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഡീപ്പനിങ് ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡീപ്പനിങ് ദ പ്രാക്ടീസ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചോദിക്കും എനിക്കിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു എന്താണ് എനിക്ക് ഇന്ന അസുഖം ഉണ്ട് അത് മാറി കിട്ടുമോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ രോഗങ്ങൾ മാറി കിട്ടുമോ അതിന് എത്ര കാലം വേണം എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾക്ക് അതായത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ആരെയും അടി അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ അത് എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇന്ന് എന്ത് എന്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടും ജോലി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ മറ്റുള്ളത് നമ്മളുടെ ധൃതിയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ധൃതിപ്പെടുന്നത് എനിക്കിത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം എനിക്ക് ശ്വാസമുട്ടലുണ്ട് ഞാൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ശ്വാസമുട്ടൽ മാറി കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണം അല്ലെങ്കിൽ പല അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചും പലതും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സിംപ്ലി സിറ്റിങ് സിംപ്ലി ബീയിങ് നോട്ട് ഡൂയിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണിത് ബാഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയോ നേടിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അത് മറച്ച് മറിച്ച് വെച്ച് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിംപ്ലി സിറ്റിങ് ഒരു ഇരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്യാൻ യു സിറ്റ് സിംപ്ലി അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ കൂടുതലും ഇരു ഇരി ഇരിക്കായിരിക്കും അവരുടെ ജോലിത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ ദ ആർ നോട്ട് സിറ്റിങ് പ്രോപ്പർലി പ്രോപ്പർലി മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഓർത്തോപ്പീഡി ഡോക്ടർ പറയുന്ന ആ രീതിയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദേ ഡോ നോ ഹാവ് ടു സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി പ്രോപ്പർലി മീൻസ് സിംപ്ലി അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ നമുക്ക് നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഡീപ്പൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ദൻ ദി അതർ വൺ ഈസ് അവയർനെസ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് ഈ നല്ല ഇൻറ്റൻഷൻ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ അവർ ആ മൊമെന്റ് ടു മൊമെന്റിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നതും അത് ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക
നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനുദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് സിഗ്നൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മറ്റു വരുന്ന കാറുകളെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരോട് വേണ്ടത്ര ബഹുമാനം കാണിച്ച് നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൂയിങ് മോഡിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും ബീയിങ് മോഡിൽ നിന്ന് ഡൂയിങ് മോഡിലേക്ക് നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ദെൻ സസ്പെൻഡിങ് ഓൾ ദ വെയ്സ് ഓഫ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ് നമുക്കതുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കാറ്റഗറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മൈൻഡിന്റെ ഒരു വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നല്ലത് ചീത്ത അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഗുഡ് ബാഡ് ഓർ ന്യൂട്രൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ നിർത്തുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ റീ പെർസീവിങ് ഡീപ് നോയിങ് ആൻഡ് ഇന്റിമസി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ബി ആൻ ഒബ്സേർവർ ഓക്കെ അത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഈവെന്റ്സ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത് ഈ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ നാല് തലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ ഒന്നും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നു ഇതൊരു നംനസ് ആണോ ഒരു ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ ഒരു ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ആ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒളിച്ചോടലാണെന്ന് അല്ലല്ല ഒളിച്ചോടലല്ല നേരെ മറിച്ച് റീപ്രസീവിങ് ഈസ് എ ഡീപ് നോയിങ് ആൻഡ് ഇന്റിമസി നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും അത് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളോട് മാത്രമല്ല നമ്മളോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സെൽഫിഷ് ആകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം അവിടെ കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ നമ്മളോട് മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ വേദനകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അനീതിക്ക് വിധേയമാകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് വേദനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവർ സാധാരണ ഗതിയിൽ നിന്ന് സോ കോൾഡ് നോർമൽ പീപ്പിൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഷൗട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യാം പോലീസിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികാരികളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാം രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ആ വിഷമം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും സോ റീപ്രസീവിങ് ദ തിങ്സ് ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് റിയാലിറ്റി എന്ന് മാത്രം പറയത്തില്ല വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഒക്കെ റീ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മൾ അതിനെ നമുക്ക് അതിനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡീപ്പ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇന്റിമേറ്റ് ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാകും അറ്റൻഷൻ അടുത്തത് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്നു അത് മഴയാണ് പക്ഷെ ഈ മഴ ഇപ്പൊ പെയ്യരുതായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് എനിക്ക് നടക്കാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ഈ മഞ്ഞ് വഴി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലോ ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം വേറൊന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം മാറ്റണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതല്ല അത് ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല സോ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓരോ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റെന്തെങ്ക
അവർ പറയുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിന് ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ മാത്രമല്ല പ്രധാനമായിട്ടും ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ അത് എന്താണ് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ഫുൾ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീഡിയേറ്റ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ന്യൂറോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അതായത് നമ്മളുടെ ന്യൂറോ പാത്ത്വേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോ ന്യൂറൽ പാത്ത്വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ വഴി പോലെയാണ് ഒരു ഒരു അത് ചെറിയൊരു ഒറ്റയടിപ്പാത എന്ന് പറയും ഒറ്റയടിപ്പാതയിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നടി പാത ഉണ്ടാകും റോഡുകൾ ഉണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ പറയുന്ന പോക്കറ്റ് റോഡ്സ് ഉണ്ടാകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈവേകൾ ഉണ്ടാകാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ന്യൂറൽ പാത്ത്വേസ് ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഇത് ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ന്യൂറോൺസ് തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ അയച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ഡെൻഡ്രിക്സ് വഴിയാണ് അയക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് വേറൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ അൻറ്റേനായിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അത് കെമിക്കൽ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫീലിങ്സ് വരുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ന്യൂറോ സയൻസിന് ഇന്ന് വരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പസിലായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിട്ടുകഴിഞ്ഞ് അത് ന്യൂ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഇതാകുകയും അത് ഫീലിങ്സ് ആകുകയും മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇത് ആക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഡെൻഡ്രിക്സിൽ എത്തുന്നു ആക്സോൺ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ഡെൻഡ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് നല്ല നന്നായി എന്നിട്ട് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വിജയമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ അതായത് അതിനെ ഈ ന്യൂറൽ പാത്ത്വേസിനെ ഇൻറ്റൻസിഫൈ അതായത് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡൻ ആക്കുക ഡീപ്പ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്കൊരു ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഇൻറ്റൻഷൻ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ചിന്ത മാത്രമല്ല ചിന്തയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അംശം വരെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇതിനൊരു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വാഴപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് മാങ്ങാപ്പഴം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവിടെ വാഴപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ വാഴ ഇവിടെ ഒരു ഒരു വഴേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അതിന് നമ്മളെ വാഴപ്പഴം നമുക്ക് പറയാം ഏത്തയ്ക്ക ഇവിടെ ഇല്ല ഏത്ത വാഴയില്ല ഇവിടെ വാഴയൊന്നുമില്ല മാവില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ബനാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ ബനാന അത് അറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൽ താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു പഴം വന്നു അതിന് സാധാരണ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ അതിന് കാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമേരിക്കയിലൊക്കെ വേണുഗോപാൽ സാറിന്റെ അവിടെയൊക്കെ പ്രിസിമോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി അതൊരു ഓറഞ്ചിന്റെ മുഴുപ്പുള്ളതാണ് ഞാനത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് ആ പഴം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു പഴം വാഴപ്പഴവും മാങ്ങാപ്പഴത്തെ കുറിച്ച് കേരളീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ന്യൂറൽ പാത്ത്വേ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പഴം കാണുമ്പോൾ ആ ഇത് ഞാലിപ്പൂവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാളയങ്കോടനാണ്
അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ അതേ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു പഴത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂറോ പാർത്ത് വൈസ് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡൻ ആകും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇൻറ്റൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ വഴിയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ രോഗശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുന്നതും ഇതുവഴിയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റാ മെക്കനീസത്തെ കുറിച്ച് കൂടി ഞാൻ അല്പം സംസാരിക്കാം ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് വഴി നമുക്കൊരു ഡീ സെൻറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡീ സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഫ്രം മൈ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതാണ് നമുക്കൊരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് എന്ന് പറയത്തില്ല ഇൻറ്റിമസി ആണ് വാസ്തത്തിൽ അവിടെ വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് അതിനുമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിമസി അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കരുതല്ല അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീഷണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡീ സെൻറ്ററിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അതേസമയം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വാല്യൂസ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സോറി എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാകുക നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചല്ല അതേ അതേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറെ കൂടി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളുടെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് സഹായിക്കും ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എസ്പെഷ്യലി പിന്നെ സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഡീ സെൻറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ സോറി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ ലീഡ്സ് ടു കണക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ കണക്ഷൻ ലീഡ്സ് ടു സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് മെൻ്റൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ആ ലൈഫിൻ്റെ ആ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് വരും കാരണം എല്ലാത്തിനോടും പ്രതികരിച്ചും എല്ലാം നമ്മളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ട് നടന്ന ആ മനുഷ്യർ കുറെ കൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആകും നമ്മളുടെ ചിന്തകളിൽ നമ്മളുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഔട്ട്ലുക്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് നമുക്കുണ്ടാകും അടുത്തത് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് കോഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ബിഹേവ് ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയല്ലേ അവന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവർക്കാണ് ഈ വയോജനങ്ങൾക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് വളരെ മൊഷടന്മാരായിരിക്കില്ല ചെറുപ്പക്കാർ കുറെ കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവർ കുറെ കൂടെ പഠിച്ചു വരും ചില ആളുകൾ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു എൻ്റെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാദർ ഭയങ്കര ചൂടനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചൂടനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം യങ് ജനറേഷൻ അവര് പ്രായമായവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോ പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അതൊന്നും നമുക്കൊന്നും അത് എന്താണ് അത് അന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു കോഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇത് നമ്മൾ പ്രായമായവരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഏജിങ് ഏജിങ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ കുറിച്ച് ഹൗ ടു ബി മൈൻഡ് ഫുള്ളി ഏജിങ് ആൻഡ് ലിവിങ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് വി ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് സെർട്ടൻ തിങ്സ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് നമ്മളുടെ ജനറേഷനിലെ മറ്റേ ജനറേഷൻ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന നമ്മളുടെ ആ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്
അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് എന്താണ് എക്സ്പോഷർ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓപ്പൺനെസ് ഓപ്പൺനെസ് ടു ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് അവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇമോഷൻസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഓർ ബോഡി അവെയർനെസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇതാണ് ഈ ചില ആളുകൾ ഒന്നും മിണ്ടിയല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താണ് സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആയി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൂടിയായി പോകുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം അവർക്ക് അവരെ തന്നെ എക്സ്പോ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വരും So, what happens? Value clarification, self-regulation management, cognitive behavior, flexibility, exposure. This is the language. Then the outcome is positive health uh, outcomes. Okay, this is the language. I will tell you about the good intention. That is the attitude. I will tell you about the awareness, acceptance, attitude. I will tell you about the platform in the platform. Maybe one million times, yeah. Okay, but now we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. Attitude is one of brings the attention essential. We have to say that 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 we have to say that. more and more uh, strong now our neuro pathways then mindfulness is associated with the simple awareness nammal adine complicated aakanda kaari illa nammal valare simple aayittulla moment to moment awareness nanu nammal mindfulness nammale sahayikkum allengil adanu nammal practice cheyyendathu then the quality of this awareness is not explicitly addressed nammal aa quality ilekk varumbodekku nammal categorize cheyyum അല്ലേ നമുക്കൊരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എ ബി സി ഡി അല്ലേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഈ ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് എ ഓക്കെ ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ബി ഇവിടെ ഓക്കെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇവൻ എന്തെങ്കിലും നല്ല വിലയുള്ള ഐഫോണുകളോ മറ്റുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അവർ എ ഉണ്ടാകും എ എ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ബി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകും എ ബി ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഓക്കെ നമുക്ക് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി ആ സോ ദെൻ the adinte quality e kurichalla nammal parayunnathu awareness the depth the the the, the purity of the endana nammude consciousness e kurichana nammude experience aanu nammal endana consider cheyyunnathu not explicitly not addressed to the quality of the experience then uh, attentional practice nu parayunna attitude attitudes of patients namaku idu nammal oru karyam cheyumbodeyku namaku innu nammal cheyidu enikku idu kittunnilla meditation nadathumbodeyku namaku nammalde sratha kittunnilla okay i am not fit for this don't be discouraged but say patience undaganum then uh, compassion undaganum self compassion aanu ivide pradhanamaayittu uddheshikkunnathu adhaayidu yeah i think it is clear yeah so namaku nammalodu thanneyulla oru compassion nammal create cheyana nammal adu mosham aayidukonda namaku endengilum sambhavikkunnundalla we have to create self compassion nammal sannathan onnu thalodan namaku sannathan onnu encourage cheyana allengi namaku sannathan onnu praise cheyanulla oru avasaram namaku undaganam adu oru endana attitude inde oru bhagamaanu non striving adhaayidu edella engane aayirikkanam adu pleasant or അവെയർ സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഒരു കാര്യം ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ നേടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പറയും നേടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ട്രൈവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും ഐ എം നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ കാരണം ബി ജെൻറ്റിൽ ടു അവേർ സെൽഫ് യാ ടു വൺ സെൽഫ് നോൺ സ്ട്രൈവിങ് ആയിരിക്കണം ദെൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മൾ അത് ആ സിറ്റീസ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്തെങ്കിലും അത് ഒരു റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദെൻ ഓപ്പൺനെസ് opens to oneself opens to others open to the world ellavare accept cheyina allengil endana ennu sambhavikkunnathu ennalladhu avar avarude vigaram endana avar endana feel cheyunnathu ennalladhine kurichu opens to everything then non judgmental non judgmental ningalku ariya adayathu onneyum categorize cheyyade judge cheyyade ittulla oru nammalde aa life allengi moment to moment life aanu then qualities one brings to the act of paying attention is crucial nammude a quality njan qualities ne kurichu parayirunnalla parayunnathu nammude a attitude illulla quality ellathine accept cheyina a quality this is very important crucial aayittulladana ivide rendu character njan kaanichirundu idu japanese character aanu adhaayidu idinde artham mind and heart ennalladana that means mindfulness is a business of heart and mind 
it's not the only the it's not part of the mind or heart but it is a it's a combination the japanese fashion um our express in the mindfulness in the kurushu for him it's a business otherwise number the mind of heart in the middle of or and then a combination i think it's a business we have to do something with the heart and mind okay now okay thank you okay ini namaka indengilum chodyangal undengil chodikka okay pradhanapetta axioms ne kuri janam sar parathu endakkeyana mind pa njana valare sadhayamayi eniki manasu feel cheyathu എന്റെ എന്റെ ചിന്തയില് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാർ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മൈൻഡ് പ്ലസ് ഹാർട്ട് ആണ് ഹാർട്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് മൈൻഡ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ഹാർട്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് മൈൻഡിന് നമ്മൾ മനാത്മകം എന്ന് പറയും ഹാർട്ടിനാണെങ്കിൽ ഹൃദയാത്മകം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആയി മാറും സാറേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് ന്യൂറോളജി അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂറോളജി ന്യൂറോളജി അതായത് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് അല്ല നെഗറ്റീവ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയുന്നതാണ് അവൻ അവൻ്റെ മൈൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് മൈൻഡ് മൈൻഡ് അല്ല ശരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നെഗറ്റിവിറ്റിയോടുള്ള നമ്മുടെ ആ പ്രിയ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അത് തരുന്നത് കാരണം വി ആർ എന്താണ് ലീനിയൻ ഓർ വി ആർ എന്താ സാറേ അതിന് പറയണ്ടേ വേണുഗോപാൽ സാർ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മളുണ്ടല്ലോ മോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനോടാണ് താല്പര്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മലയാളം ഓക്കെ അതാണ് അതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിലേക്ക് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസിനെ കെമിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോർഷനിലേക്കായിരിക്കും ബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മള് എന്താണ് ബ്രെയിൻ ലൈക്സ് ബ്രെയിൻ ലൈക്സ് പക്ഷെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂറോ പാത്ത്വേസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഇന്റൻഷൻ വഴി നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ആളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വഴി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംഭവിക്കുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചും വിത്ത് ഗുഡ് ഇന്റൻഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് ദീസ് ത്രീ ആക്സിംസ് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് അതായത് നമുക്കുള്ള ആ ഇതുണ്ടല്ലോ എന്തിനെയും കാണുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം മാറുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യാ അത് മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ട് പക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെല്ലാത്തപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ അവിടെ ആ ഭാഗം ആ ന്യൂറോ പാത്ത്വേസ് ആ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ അത് പറയണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ന്യൂറോ പാത്ത്വേസ് സ്ലോലി ഡൈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വിക്നസ് പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസങ്ങളായി രാവിലെ മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഒത്തിരി റെസ്പോൺസ് വന്നതിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സംഭവിച്ചു വരും ആ ഒരു ഫുൾ ഡേക്കുള്ള സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നാളത്തെ കൊണ്ട് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും തയ്യാറല്ല അപ്പൊ അത്രമാത്രം ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് വ്യക്തികളുള്ളത് എലിയമ്മ എന്ന് ഒന്ന് പറയൂ ഒരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നാളെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എനിക്ക് പത്തൊൻപത് ദിവസം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് മിസ്സായി
ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധം മാറി പ്രതികരിക്കുന്ന വിധം മാറി ഞാനിപ്പോ ഒത്തിരി സൈലൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രതികരണം എൻ്റേത് വളരെ സ്ലോ ആകുന്നു ചിന്തിച്ച് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു മെഡിറ്റേഷന്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് ട്വന്റി ഡേയ്സ് നാളെ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്രാൻസ്ഫർ എല്ലാവരും അധികം പേരും ഇല്ലാത്ത ഉള്ളവരാണ് ഇനി വേണുഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം സാർ പറയും നമ്മുടെ അന്തണിജി മോഡിലാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യാന്ത്രികമായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ വി ഡോ ഇവൻ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് അനലൈസ് why are we doing this way what is the purpose endana thullu adu one rendamathathu aa old age vannu kanyal ulla mikke varu vannittu a inflexibility aa oru indinte rigidity onu parayna rigidity inflexibility adum fact aanu ee rendum and nammade unfortunately sabuji nammade forth il ee varuna mikke varum ഒരു പത്ത് അറുപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണ് മെജോറിറ്റിയും കേട്ടോ അത് കാരണം ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് തല അങ്ങ് കാര്യമായിട്ട് കുലിക്ക് കൊള്ളാമായിരുന്നു കേട്ടാ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ചില ടോക്കിൽ ചില പറയാറുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഡോക്ടറെ ഇത് അറിയണമായിരുന്നു ആസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇനി മാറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ അറിയണ്ട പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ മാറാൻ പോകുന്നില്ല മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഡോക്ടർ വന്ന് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യെസ് now i'm not going to change i'm too old idana eni kittuna feedback chalapol ennalum njan vandittu eppolum kaanunna chale some people even then i cannot generalize that one chelru unde always they try adu ondana njan parayunna chale ee talk ella kodukkunna uddesham ee kelkunna ella koli kunnigalum ende favorite expression aanu koli kunni eta eda ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഞാനും ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞാണ് ഡോക്ടർ കോഴിക്കുഞ്ഞ് കേട്ടോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം കേട്ട് നാളെ മുതൽ എല്ലാം മാറി നന്നായിട്ട് വരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു ഷിയർ ഇല്യൂഷൻ ആണ് അത് സംഭവിക്കാനേ പോകുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുപ്പത് പേരുള്ള ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേര് അതായത് ഒരു മൂന്ന് പേര് അവരുടെ ഇതിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ യെസ് ഐ വിൽ ബി എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയമുണ്ട് പക്ഷെ അല്ല അല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് സാബൂജി സാബൂജി അങ്ങനെ പറയരുത് കാര്യം വെച്ചാല് ഞാൻ നാപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തി പറയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ ഞാൻ യുണീക്ക് ഒന്നും അല്ല എക്സ്ട്രാ ഒന്നും അല്ല അന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവര് ആവശ്യമുള്ളവർ ദോസ് ആർ റിയലി സെൽഫ് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഞാനും പലതരത്തിലുള്ള അന്നത്തെ നാൽപ്പത് വർഷം പല യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ പല പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടുള്ളപ്പോഴും അന്നും എന്റെ അതേ സമാന പ്രായത്തിലുള്ളവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ദോസ് ഹു റിയലി വാണ്ട് ടു അതാ കൊണ്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് ഇപ്പൊ സാബുജി ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ് അവർ കൊടുക്കുകയാണ് അന്ന് അന്ന് വലിയ ബിസി ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പം മറ്റേ കാലം നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേച്ചൊക്കെ ഇന്നും കാലിൽ നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാടെണ്ണം വരുന്നില്ല അറിയാമല്ലോ കാലിൽ നീട്ടി വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് രണ്ട് കൈയും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പോലും ഇതിന് വരത്തില്ല ഉള്ള ടി വിയിലുള്ള വേറെ പരിപാടിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതെല്ലാം
Let's take a comfortable position. Please remove your uh, glasses if possible, yeah. Please take uh, one or two deep breath. And slowly turn your attention to your body. Just aware of your body. And aware of also the room where you sit. Now let us observe the incoming breath. Just observe it. Then slowly observe the outgoing breath. Now aware of the incoming and outgoing breath. Let it be natural. Let the breath be normal. Do not make any strain.
Just observe and enjoy the breathing. Now you can turn your attention to your body. If there is any sensation or pain, just observe it. Do not judge. Just accept it. Now try to observe any sound from a distance. Try to listen if there is any sound coming from far distance. If you can't hear any sound, then close the realm. Coming closer and closer, maybe from your neighborhood or from the adjacent room. Just observe and accept it. You have any thoughts or feelings in your mind? You have any agitation or distractions, you say? Slowly bring your attention to your body and breathing. If any thoughts are coming again and again, just accept it.
Please say it in your mind. I like myself. I like myself. I like, I accept myself. Please repeat, I accept myself. Slowly turn up your attention to the breathing, the incoming and outgoing breath. Just observe the breathing. Now please observe your body, your surroundings. And the thoughts or the mental activities. Accept all and slowly come to the breathing.
if your attention is moving from your breathing please come again observe the incoming and outgoing breath Please open your eyes. The meditation is over. Okay. 
en güzel. Eliyama teacher is a psychiatrist or psychologist. What is your name? Joli? I don't know. Sir, I am going to do psychotherapy, and practice and practice. Okay, so... Okay, if you have any comments, please. I am not sure. 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 I am not it was a beautiful <laughs> Yeah. Nikonas Abasar, uh, in the Pito Tonal and Alagon to the regular in your Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. 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 Sare, Sab Sarinda Kade, um, Demavide, a active pressure point, Elisare, a kaipati hand, a pressure jay, the eye movement, shoulder, neck rotation, Angana, Angana, one the one the one the stretchy, other in your turn, a hand of an anaikode, pin a breath, a little prana, I am a brahmarin anai. Pin and our dish of the gillis are a left to mook a good at the whole day. The Anuloba will love on our dish of the gunnery. Alica balapatunde. Happy prana, I am a bramarica balapatumba. Is Tomacum of the little neck just brain where cleansing Nadu. At the current turn, meditation like Buba. Apo is a good weightless or. Or some other Arthur Siraji and or Picor and out of the Tadamadu. My latter effect will go or soothing a little bellella. Buddha music and Belluma delivered than any lesser. Other than your turn every day, affirmation. Other than gratitude. And the motivation speech. Our Sadia, a lavy bone good deed. Nali Pera the Diga, a leather and Pavanazara. Pray classic Katrin Dengilim meditation practice in Dengilim. My latter refeelan, a bizarre meditation to the book, relateless feel either. Corsi time to Kanazar Corre Pera, the edition of the Ponte. A leg glass, a bizarre time under the Silkia Mergina, Caramatilla. I or committed to the Ah, okay, okay, please, please, yeah, yeah. Sabasar Nunani, thank you, sir. But I'm going to share any for another. Nigel, some shame law. I didn't serve all of a calamite of mindfulness and practice in an scientific actor, neurologic actor, then I love the Nari Children, number sessions continue in the Munamata session under the Saroro topic of Alara Kritimite, the Same Medit with the meditation and Sarah explains you. Then we are doing the Chodi game or King Lip. Sarah Sagarana Sarah Agalin Agalinola sound is the Dikan on a pile of sound development of Lagalin. Upon the Oro Noronitis of the 
ആ അകലയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ അത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം സാഗർ അത് അതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്കെ പല സൗണ്ടുകൾ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ വൈഡൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ നമുക്കത് ഓരോ സൗണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ സൗണ്ട് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ചെയ്താലും ഒറ്റ കാര്യമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ അതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സൗണ്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടമുള്ളതാണോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നത് ചിലപ്പോ കുട്ടികളുടെ കോലാകലങ്ങളായിരിക്കാം ഉദാഹരണം ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കളിക്കാൻ നേരമായത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും മര്യാദയ്ക്കിരുന്ന എന്റെ ഉൾപ്പ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാണെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ അതിന് എതിർ പാർട്ടിക്കാർ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നാട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒത്തിരി ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ടുകളൊന്നും ഇവിടെയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലത്ത് എന്താണ് നാട്ടിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൗണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മയക്കി വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി അല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഇപ്പൊ ഇത് അനാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമില്ല ചിലർ പറയല്ലേ ഈ പാട്ട് ഓഫ് ചെയ്യ് നീ ആ പാട്ട് ഓഫ് ചെയ്യ് കൊച്ചു പിള്ളേരോടൊക്കെ പറയായിരിക്കും ഏഹ് അപ്പൊ അവര് ഏതെങ്കിലും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നീ അത് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇച്ചിരി ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ട് കേട്ടാ എന്നാ നീ ക്ലാസിക്കൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയാ നിനക്ക് വേറെ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന മനുഷ്യരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ദാറ്റ് മീൻസ് സൗണ്ട് ഈസ് ദയർ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഹിയറിങ് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഐ എം ഹിയറിങ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിറ്റേഷനിൽ മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ ചിന്തകൾ വന്നു പോയിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ അതിന് നാം തിരസ്കരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ലീവ് ഇറ്റ് ഫ്രീ ലീവ് ഇറ്റ് ഫ്രീ സാറല്ല അങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരുമ്പോ പിന്നെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാണ്ടാവും തടയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്ന നമ്മൾ ആ സൗണ്ടിന്റെ നമുക്കൊരു എന്താണ് നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാവും താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും നമുക്ക് താല്പര്യം എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യരുത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങ് പോരട്ടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോരട്ടെ എന്നും വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ നല്ലൊരു ചിന്ത വന്നാൽ പ്ലസ് എൻഡ് ചിന്ത വരുന്നത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട സോറി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ മുഴുകി പോകരുത് അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോട്ടോ അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഒബ്സേർവിങ് അതായത് സന്തോഷമുള്ളത് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വരും അതുമല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർ അൺപ്ലസൻ്റ് തോട്ട്സ് സോ വി ആർ നോട്ട് വി ആർ ഒബ്സേർവിങ് ആ എന്നാ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് വന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് സോ വി ആർ വി ആർ ഒബ്സേർവിങ് ഇറ്റ് യാ അത്രേ ഉള്ളൂ അറ്റാച്ച് ചെയ്യരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഇംഗിതം നമ്മുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് യെസ് ഗുഡ് ബാഡ് ഓർ ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ മതി സാറേ അതായത് ഇപ്പൊ യേശുദാസിന്റെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ അത് യേശുദാസിന്റെ ആണോ ജയേന്ദ്രന്റെ ആണോ എന്നൊന്നും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് അല്ലേ എക്സാക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് അറിയാവുന്ന ഒരാണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ താ യേശുദാസിന്റെ ഒന്നും തെറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതല്ല വേറൊരാളാണ് പാടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ താളം ശരിയായോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ
and then if possible then go back to your breathing interval okay nanidinatha pudiyadunnu kaniya pravashya illatha aalkare idu sabasarana class il ullavar aayirikkille pudiya aalkare njan kaanu avade avade njan link idarunnu appo avadnu korchu veri ah okay okay ivadu angotte poo vera arkil george sir kekkunnu george sir bayju ashraf സരസ്വതി അമ്മ രമാബായി സുബൈദ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കും എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ ഒരിക്കലും അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല കേട്ടിട്ട് പോവാ ചിലപ്പോ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തനിയെ ലീവ് ചെയ്ത് പോവാറാണ് പതിവ് ഇന്ന് എന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു താങ്ക് യു പറയാതെ പോകുന്നത് നല്ലതല്ല ചിലപ്പോ അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീവായി പോകുന്നതാ കേട്ടോ അങ്ങനെ തനിയെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാബു സമയമുണ്ടപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായം പറയാം കാരണം നമ്മുടെ ട്രെയിനർ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷകരം ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അതെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരാൾ എല്ലാരും പണ്ഡിതന്മാരൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കഴിവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പങ്കെടുക്കണം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ശരി അപ്പൊ എനിക്കുള്ളത് ചില സമയം താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല എന്നായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് അറിയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഷെയറിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അറിവ് നേടുന്നത് ഓക്കെ ഏതായാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഒത്തിരി അറിവുകൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കാം സാറേ ഞാൻ കൊറേ ഒക്കെ നന്നായി എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നാലും അവിടെ ഒക്കെ നന്നാവ കൊറേ ഉണ്ട് ബാക്കി ഉണ്ട് ശ്രമത്തിലാണ് നല്ല തന്നെയാണ് ഉപദ്രവില്ല ഒരു പണി ഇല്ല ഉപദ്രവില്ല പല പണിയും ഇടക്കിട്ട് പോണ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും ഇടക്ക് ഉണ്ട് ആ സ്വഭാവം അത് മാറണില്ല നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി കളയണ്ട പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന് അർത്ഥം ഇല്ലാതായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ അക്കാഡമിക് ഇന്ററസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു ഹാബിറ്റ് മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയാണോ ചെയ്യും കുറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ ആളാണ് ഞാൻ നല്ല ചെയ്യും വെച്ച് പോൺ വെച്ച് അല്ലത് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിള് വരുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഇട്ട് പോണ പണി ഉണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം ചിലപ്പോ തീർക്കും എന്നാലും നൂറ് വേണമെന്നുള്ള മുപ്പതും അവിടെ ഇട്ട് പോവും ഞാൻ അറ്റത്തുമ്പാണ് കൂടി പറയാവോ ആ ഞാന് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ജോലിക്ക് കയറി ഡി ടി സിന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അല്ലാത്തൊരു സങ്കടമായിരുന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് മൂന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി ജി കഴിഞ്ഞു പി ജി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ കൊറ തടസ്സം വെക്കേഷൻ പാരീഷ പേപ്പർ അവിടെ ഇട്ടു പിന്നെ അത് എഴുതി ബി എഡ് കഴിഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂന് പോയില്ല എന്നിട്ട് ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ തുടർന്നു ഒരു തടസ്സം ചെറുതായിട്ട് വന്നതാ എന്നിട്ട് സാറ് വിളിച്ചു കൊണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഇത് പി എച്ച് ഡി പകുതിയായിക്ക് അവിടെ ഇട്ടു ഫോക്ലോർ കൗൺസിലിങ് പകുതി ഇട്ടു പി എച്ച് ഡി ഇപ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓണർ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോഴും പലതിലും ഉണ്ടോ സ്വഭാവം ആ സ്ട്രഗിളൊന്നും ഞാൻ വിഷമായിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റയിട്ടല്ലേ ഇടും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വല്ലാത്ത പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പ്രശ്നം അങ്ങോട്ട് പോകും അത് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ യു ആർ വണ്ടർഫുൾ കാരണം ഇത്രയും ടി ടി സി കഴിഞ്ഞു സ്കൂളിൽ കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പി ജി എടുത്തു പി എച്ച് ഡി എടുക്കാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അസാധാരണ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രതിഭയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഇനി മറ്റൊരു ഉത്തരം കൂടി എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ യു ഹാവ് ഡാണ് വണ്ടർഫുൾ തിങ് വണ്ടർഫുൾ യാ എനിക്കത് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദ്യത്തിന് കൂടി ഉള്ള ഉത്തരം അതായത് നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് ഇപ്പം ന്യൂ ഇയർ ആകാൻ പോവുക അല്ലെ ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്ത
അപ്പൊ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആൾക്കാർ എല്ലാവരും തന്നെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിജ്ഞകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ ന്യൂ ഇയറിലും സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞാനിപ്പോ ഈ ന്യൂറോ പാത്വേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മളുടെ ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം എനിക്ക് വീടുവലി നിർത്തണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം നിർത്തണം എന്ന് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ മനസ്സ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബ്രെയിനും കൂടി അറിയണം ദാറ്റ് മീൻസ് അത് അത് അവിടെയാണ് അത് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ന്യൂറോ ന്യൂറോ അതിന്റെ ഞാൻ അതിന്റെ ന്യൂറോളജിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പം എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സേ അറിയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനും കൂടി അറിയണം എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് അന്ന എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് എന്റെ എന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യമേ ചെയ്യും ഇന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യല ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓർ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ബിഗിൻ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മനസ്സ് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെയും കൂടെ അത് അറിയിക്കണം അപ്പൊ അത് 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 റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കിട്ടും പിന്നെ തടസ്സം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പം കുട്ടി ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് വന്നു മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാവരും നമ്മള് നിങ്ങൾ ഹൈവേയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നല്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം കൂടി വന്നാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് ആ ആ ഫുൾ സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റിയല്ല ഇവിടെ ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോകുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ തന്നെ ഹൈവേയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ഒരു ലൈഫ് മുഴുവനും നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യും അന്നേരത്തേക്കും നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഫാമിലി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് മക്കൾക്ക് ആർക്കെല്ലാം അസുഖം വന്നാൽ നമുക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോവുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പൊ ബ്രേക്ക് വരും തടസ്സം വരും ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആകും ദീസ് ആർ ഓൾ നോർമൽ തിങ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഡൺ എ വെരി ഗുഡ് ജോബ് ഞാന് സുരേഷ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കയറാൻ പറ്റാത്തത് സാബു സാർ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അല്ല ഞാൻ മാമിനോട് പറയാനുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കാൻ അല്ല പറയാനല്ല എനിക്ക് ആന്റണി സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ സാർ ആ ടോക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് കോർഡിനേഷൻ പറഞ്ഞു സാർ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റാഷണൽ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ബ്രെയിനിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ആണോ എന്ന ഒരു സംശയം ചോദിക്കാം ഞാൻ ഞാനത് രണ്ടും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാർട്ട് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുയിസത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വലതുവശത്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ കമ്പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലുള്ള നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്സിന്റെ ഇതാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു അവനൊരു ഹൃദയമുള്ളവനാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹാർട്ട് അല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ ഹോൾ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ മൈൻഡും ഹാർട്ടും അല്ലെ ബ്രെയിൻ എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ അവരപ്പ അത് അത്ര രീതിയിലായിരിക്കല്ല ഇന്നത്തെ ഇത്രയും ന്യൂറോളജിയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു പ്രയോഗം എനിക്ക് അതിന്റെ മലയാളം പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മൈൻഡും ഹൃദയവും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്
അതിന് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് വേണം ആ ടൈം ഗ്യാപ്പ് വേണം അപ്പൊ ഒട്ടോമാറ്റിക്കാണ് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭാരതീയ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ തലത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ ക്ലാരിറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ പറയും മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഹൃദയം ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുകമ്പയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയേ പറ്റും സമയമെടുക്കണം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം ചിന്തിക്കണം സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ വളരെ Thank you for your presence yeah i hope you enjoyed it really enjoyed it okay okay nalamu holistic health aanu iduna aanu edukkunnathu okay okay appo thank you appo namukku naale kaanam okay good night yeah okay bye 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 bye